প্রতিদিন জীবনে আনন্দ দিনের এই বিশেষ পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই মিশনের বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত অর্থবহ এবং আমার অতিথির কাছে জেমস আর বেটি রবিনসন তারা বুঝেছেন প্রভুর ইচ্ছা হলো যে তাদের কাছে তাকে পৌঁছে দেওয়া যারা নয়তো যিশুর কথা শুনবার সুযোগও পাবে না তাদের জীবনে হাই স্কুলে যে সম্পর্কের সূত্রপাত তা গভীরতা পেয়ে তিন সন্তান এগারো জন সন্ততি এবং প্রায় চল্লিশ বছরের বৈবাহিক জীবন ও সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় জেমস ও বিটি রবিনসনের জীবনে এই দম্পতি জীবনে সহজ বিষয়ে আনন্দ খুঁজে পান এরা স্বনামধন্য লেখক উনিশশো সালে বেটি তার স্বামীর সঙ্গে সহ উপস্থাপক রূপে যোগ দেন তাদের জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান লাইফ টুরেতে যা বিশ্বব্যাপী দেখানো হয় তার লাইফ আউটরিচ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশে খাদ্য পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় সামগ্রিক যোগান দেন তাদের মুখ্য কার্যালয় টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থে একসঙ্গে চল্লিশ বছর তারা কাটিয়েছেন বিশ্বের কাছে পৌঁছতে দায়বদ্ধ আজ তাদের অতিথি রূপে পেয়ে আমি খুব খুশি জেমস আর বেটি ধন্যবাদ হয়তো লোকের কাছে আশ্চর্য ঘটনা যে চল্লিশ বছর একসঙ্গে কাটানো তবুও দুজনের মধ্যে এত প্রেম কিন্তু বিটি আর আমি দুজনে দুজনকে ভালোবাসি এখনো ছুটে আমার আর ডেভেরও এতদিন বিয়ে হয়ে গেছে আমাদেরও খুব শীঘ্রই চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে গতকাল জেমস আমাদের কাছে এসেছিলেন আজ আপনাকেও পেয়ে আমরা খুব খুশি এবার দলের সৌন্দর্য খুব বেড়ে গেল তাই না আজ পৃথিবীতে কিসের প্রয়োজন বেশি বেটি আপনি এ বিষয়ে কি বলবেন আমরা জানতে চাই আমাদের বলুন তো জানেন প্রথমবার যখন মিশনের কাজে যাই শুনেছি জেমস খানিকটা সে কথা বলেছে আমি মৃত্যু ভয় পাই কি ঘটবে বুঝতে পারছিলাম না নিজের জগতের বাইরে পা রাখার মতো ব্যাপারটা এখানে ভালো আছি এখানে সুখে আছি সব রকম সুবিধে রয়েছে কিন্তু যখন ওখানে গেলেন তখন আপনি তাদের জগতে আর একই সুযোগ সুবিধে নেই এটা সত্যি শুধু আমার চোখ খুলে দেয়নি আমার আমার মনের দরজাও খুলতে লাগলো যত আমি পৃথিবীর প্রয়োজন দেখতে লাগলাম এভাবেই আমার মানে তাদের মঙ্গলার্থে আমরা কাজ শুরু করলাম সত্যি কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না পারি কি যদি সেখানে না যান মনে আছে যখন প্রথমবার একটা কুষ্ঠ রোগীর অঞ্চলে যাই ভারতে একটি সত্যিকারের কুষ্ঠ রোগীদের জায়গা চারিদিকে শুধু তারা লোক আজ এদের কথা ভাবেও না মনে আছে সেখানে গেছিলাম আমরা তাদের খাদ্য দিয়েছিলাম আর কথা বলে উৎসাহিত করেছিলাম তাদের সমাজে প্রায় এক ঘর করে রাখা হয় একবার কুষ্ঠ হলে তাদের পরিবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না তাদের এই স্থানে রাখা হয় শহরের বাইরে তাদের থাকতে হয় মনে আছে একজন বলেছিল আমি চাই আপনি আমার বাড়িটা দেখুন সে আমাকে যখন নিয়ে যায় একটা পাহাড়ের পাশে একটা জায়গা খোঁড়া রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটা ধাতুর পাত্র আছে বিছানার জন্য সে একটা বস্তা টানিয়ে রেখেছে আর এইখানে কোথায় কয়েকটা তার হাতে তৈরি শিল্প রাখা রয়েছে তার এই বাড়ি নিয়ে সে তো দারুণ উৎসাহী আমি তখন ভাবলাম হাই ঈশ্বর আমরা জানি না আমাদের কাছে কত কি আছে আর এরা কিভাবে বেঁচে আছে তাই আমাদের ওহ যা আছে তার একটুও যদি তাদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে নিই সেটা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয় আমাদের তাতে কোনো রকম কিছু ক্ষতি হবে না কোনো কম পড়ে যাবে না তাই কেন আমরা তাদের সঙ্গে একমত হয়ে ভাগ করব না কোনো কোনো গ্রামে বা লোকালয়ে বিশুদ্ধ জলের কোনো ব্যবস্থা করলেন জলের কূপ খনন করলেন যা পরিশুদ্ধ নয় যা খেয়ে তাদের বাচ্চারা অসুস্থ হয় না দেখা গেছে পৃথিবীতে বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশে পাঁচ বছরের নিচে যে সব শিশু মারা যায় তাদের বেশিরভাগই দূষিত জল খেয়ে তাই পানীয় জলের কূপ খনন মানে বাচ্চাদের আয়ু বাড়ানো বা জীবনে বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া তার কারণ তাদের সাধারণত দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে দূষিত জলের ভারী পাত্র বয়ে নিয়ে আসতে হতো মৃত্যুকে বয়ে আনা আপনি তাদের কাছাকাছি জলের ব্যবস্থাকে করে দিলেন যার ফলে মৃত্যু তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেল আর জয়েস এতে পুরো সম্প্রদায় বদলে গেল আমাদের অনেক মিশনারিজ আছে আর যারা জাতীয় প্রচারকদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আমাদের আমাদের বলেছে যে একবার তাদের জীবনের সন্ধান দিলে হয় তাদের প্রয়োজন মেটাবার মাধ্যমে খাদ্য আশ্রয় বা জলের মাধ্যমে আপনি তাদের মনের দরজা খুলে দেন কারণ তারা প্রভুর প্রেম দেখতে পায় তখন আমি বিশ্বাস করি আপনি যা করছেন আমি সারা পৃথিবীতে আপনার প্রভুর রাজ্যের উদ্দেশ্যে যে কাজ দেখেছি আপনি তাদের জীবন স্পর্শ করছেন যারা অবহেলিত আর জয়েস এটা রূপান্তরিত হয়েছে আর পুরো সম্প্রদায়কে শুধু স্বাস্থ্যবান নয় তাদের মনে জানার আগ্রহ তৈরি করেছে যে কেন আমরা তাদের ভালোবাসি আর তারা বিশ্বাস করতে পারে যে প্রভু তাদের ভালোবাসেন আপনি বলেছিলেন যে ওই কুষ্ঠ রোগী তার জন্য বাসস্থান তৈরি আমি দেখেছি একটা বাচ্চা ছেলে যাকে যাকে ছবি আঁকতে হয়েছিল কিভাবে তার বাড়িতে যেতে হয় কারণ 
সে রাস্তার উপরে থাকতো না একজন শিক্ষককে বোঝাতে চেয়েছে যে সে কোথায় থাকে কারণ সে থাকতো একটা মাঠের মধ্যে নদীর চড়ার পাশে সেই সেই ছোট্ট ছেলেটা আমি বাবা নেই গৃহ নেই তার সে পিতৃহীন গৃহহীন জয়স আমি দুঃখিত যে কোনো গির্জার বাস মিনিস্ট্রি আমার রাস্তায় আসেনি কেউ আমার বাড়িতে এসে বলেনি আমি আছি এখন হয়তো আমাদের সুন্দর বাড়ি নেই তার মাথা গোচার মাথা গোচার একটা হাই আছে তবে শিশুকালে আমি সবচেয়ে কিসে নাড়া খেয়েছিলাম জানেন যদি কেউ এসে আমায় বলতো তোমার তোমার খেয়াল রাখতে এখানে এসেছি কোনো খাদ্য কোনো চাহিদা পূরণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা জরুরি এটা জানা যে আমি তোমার খেয়াল রাখি তাদের প্রতি কেউ একজন খেয়াল রাখে সে দায়িত্ব তাদের রয়েছে তাদের এটা বলা প্রভু লক্ষ্য করছেন প্রভু আমায় দেখেন তিনি আমাদের কাজে লাগান এই কথাটাই বিটি আর আমি মিশনের কাজের মাধ্যমে জানাই জন অস্টিন জোয়েল জোয়েল অস্টিনের বাবা অনেক বছর আগে আমায় বলেছিলেন কারণ তিনি সেই সময় মিশনের কাজে করতে চাইতেন এবং যেমন আপনার এবং যেমন ডেভের আপনার স্বামী কিন্তু জন অস্টিন আমায় যা বলেছিলেন জেমস আপনি আর বেটি আপনারা বিশ্বের মিশন কার্যকে ঘরে নিয়ে এসেছেন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা যখন মানুষ এটা দেখে আর বোঝে কিভাবে প্রেম মানুষকে প্রভাবিত করে সবাই তার অংশীদার হতে চায় আমি আর বেটি তাই দেখেছি যখন আমরা বেরিয়েছি দেখেছি পরিবর্তিত জীবন আর কিভাবে মানুষ প্রেমের ডাকে সারা দেয় আর তারপর যখন দর্শকদের দেখি সত্যি ধরুন কোনো মলে গেছি বা বাইরে খেতে গেছি বা দেশ ভ্রমণে গেছি লোকেরা আমাদের ছুটে এসে বলে ধন্যবাদ মানুষের জীবন পরিবর্তনের করতে চায় কিন্তু জানে না কিভাবে করবে ও সত্যি জানে না কিভাবে তাদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থায় নেই যে তারা জানতে পারবে কিভাবে আর্তের সেবা করতে হয় আর পৌল পূর্বতন মণ্ডলীকে বলেছেন যখন তোমরা তোমাদের দানে আমাদের কাছে নিয়ে আসো আমার তখন তা মানুষের প্রয়োজনে ভাগ করে নিয়ে আর মিনিস্টার হিসেবে আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব যখন আমরা মিনিস্ট্রির জন্য মানুষের কাছে সাহায্য চাই তখন আমাদের নিশ্চিত হতে হয় যে আমাদের সংস্থা সঠিকভাবে যাতে পরিচালিত হয় আর আমরা শুধু নিজের আখের গোছাচ্ছি না আমরা সত্যি পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছি কি না কারণ প্রভুর মনে একটাই কথা আছে বাইবেলে আছে প্রকৃত ধর্ম সত্য এবং পরিশুদ্ধ তা হলো বিধবা ও অনাথে সাহায্য করা এবং নিজেকে জগতের কাছে রাখা তাই বুঝতে হবে যে প্রভু আর্ত মানুষের জন্য উতলা আজ আমরা এখানে যে দুটো বিষয়ে কথা বলছি তা হলো মানুষকে অভয় বাণী দিতে হবে কিন্তু তাদের বাস্তব প্রয়োজনও মেটাতে হবে দুটোই জরুরি একটা গল্প শুনেছিলাম মানে একটা সহায়ক গোষ্ঠীর গল্প শুনেছিলাম যতদূর মনে হয় সেখানে কোনো জায়গায় এক মানুষের অনাহারে মরেছিল অনেক লোক রুটির আশায় লাইনে দাঁড়িয়েছিল ঘন্টার পর ঘন্টা তারা অপেক্ষা করেছে এই লোকটা সেই লাইনে বাইবেল ট্রাক্স দিচ্ছিল সঠিক মানসিকতা মানুষের কাছে বাইবেল প্রচার করতে চায় একজন তাকে বলল তোমার ট্র্যাক্ট আমার পেটে জ্বালা মেটাতে পারবে কি আমরা মানুষকে উপদেশ দিই কিন্তু তাদের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করি না এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও করি না আমরা শুধু আর্ত মানুষকে দেখে বলতে চাই না তোমাদের জন্য প্রার্থনা করব যদি তাদের পরিস্থিতির উন্নতি আমরা ঘটাতে না পারি তবু আমরা প্রার্থনা অবশ্যই করতে পারি যাতে অন্য কেউ তা ঘটাতে পারে শুনেছি একজন বলেছে এমন কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে না যা তুমি নিজে করতে পৌল ছিলেন প্রথম মহান মিশনারি ঠিক পৌল বলেছিলেন ফিলিপিও খ্রিস্টানদের আমার প্রয়োজনের কথা কেউ বলেনি তোমরা ছাড়া ফিলিপিওর খ্রিস্টান বর্গ তারাই একমাত্র এটা লক্ষ্য করেছে আমি প্রভুকেই ভরসা করি যদি আমার প্রাচুর্য থাকে বা আমার প্রয়োজন থাকে আমি তাকেই ভরসা করি কিন্তু তোমরা আমায় বলেছ সাহায্য করেছ সময় সময় দিয়েছ আর আবার এই মহান মিশনারিকে সাহায্য করেছ তারপর তিনি যা বলেছেন তা আমাদের সব দর্শকদের কাছে জরুরি বলেছেন সুতরাং আমার প্রভু খ্রিস্টে তার সম্পদ অনুসারে আমাদের সব চাহিদা যোগাবেন খ্রিস্ট যিশুর দ্বারা মহিমায় উজ্জ্বল তা সরকারি অনুদানের চেয়ে ভালো যে কোনো অঙ্গীকারের চেয়ে ভালো মানে এনরন কিছু অঙ্গীকার করে তারপর তা রাখে না কিন্তু যখন আপনি মিশনারি বা মিশনের কাজের প্রয়োজনে সাহায্য করেন কারণ তাদের সাহায্য করছেন আপনারা বিনিময় যারা কিছু দিচ্ছে না যখন কাউকে দিচ্ছেন কোনোভাবে ভুল করবে না যে সে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে ঠিক ভালোবেসে দান করছেন প্রভু দেখেন আর প্রভু প্রয়োজন মেটান আমাদের চাহিদা নয় প্রয়োজন আমাদের আনন্দ দেন তিনি আনন্দ দেন তিনি আমাদের
এই হলো আমাদের জীবনে কাজের মাধ্যমে যিশুকে প্রতিফলিত করা ঠিক যেমন আপনি সন্তানকে বড় করে তোলেন কল্পনা করতে পারেন যে তিন বছরের একটা বাচ্চাকে নিয়ে বসে আছেন তাকে নিচে বসে দিয়ে বলছেন এবার এটা করো ওটা করো তাদের কাজটা করে দেখাতে হবে দেখে তারা শিখবে আর যখন আমরা দেখে করি আর অন্যরা আমাদের ভালো কাজ করতে দেখে তখন তারাও তা করে তাই সবাই মিলে ভালো কাজ করাটাই আসল দরকার একটা ঘটনার কথা মনে আছে আমি তখন আফ্রিকার একটা অঞ্চলে সেখানে খাদ্য দান করতে গেছিলাম ওই অঞ্চলের বহু শিশু এর যে আক্রান্ত ছিল আমরা যখন শহরের অন্য একটা অংশে যাচ্ছিলাম তারা তখন বলল ওখানে ওই ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন জয় ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মতো এক সারি কুঁড়ে ঘর আমি বললাম হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তখন তারা বলল জানেন ওগুলো কি আমি বললাম না তারা বলল ওগুলো দেহ দেহপজীবিনীদের ঘর যেখানে যদি একটা শিশু তাদের অনেকেরই বাবা মা নেই যদি তারা থাকার মতো লোক খুঁজে না পায় বা চারা তাদের খাওয়াবে তখন বেঁচে থাকার তাদের একটাই পথ এক রাতের জন্য ওই কুঁড়ে ঘরগুলোতে গিয়ে নিজে দেহ বেঁচা যাতে কিছু টাকা পেয়ে আরও একটা দিন বেঁচে থাকতে পারে আমি তখন ভাবলাম নয় দশ বছরের বাচ্চা ও জানেন কিভাবে সেই সব মানুষকে সাহায্য করব না যারা এত অসহায় বিশ্বাস করুন অন্যের জন্য আমরা যা করি প্রভু আমাদের জন্য তাই করেন কিছু হারাবার ভয় করবেন না কারণ আমরা প্রভুকে যা দিই তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেন একটা বিরতি নেব আরও অনেক কিছু বলার আছে আমি অপেক্ষায় আছি আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ প্রচারের এ বছরের শুরুতে প্লেন বোঝাই করে আমাদের অংশীদারদের ভারতে নিয়ে গেছিলাম তারা সরাসরি দেখেছে কিভাবে তারা মানুষদের উপকার করছে ঠিক এরপরেই আপনারাও সেটা দেখতে পাবেন আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত জানাই যদি এই মাত্র দেখা শুরু করেন তাদের বলতে চাই যে অতিথি জেমস আর বেটি রবিনসন আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা বলছি মিশনে তারা তাদের গুরুত্বের কথা বাইবেলে আছে প্রথমত মহা নির্দেশ সারা বিশ্বে যাও আর প্রতিটি প্রাণীকে সুসমাচার বাণী শোনাও যিশু আমাদের ছেড়ে চলে যাবার ঠিক এটাই বলেছিলেন যে সারা বিশ্বের কাছে যাও ও সমস্ত প্রাণীকে সুসমাচার বাণী শোনাও এই প্রভুর মনের ইচ্ছে বাইবেলে রোমিও দশে খুব ভালো একটা কথা বলেছে তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে তবে পরিত্রাণ পাইবে তবে যাহার কথা শুনো নয় কেমন করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিবে তাই আমরা আজ দর্শকদের মিশনের কাজে যুক্ত করতে চাই সে যেভাবেই তারা পারুক কিন্তু জানি অনেক দর্শকই আমাদের দেখে বলবে যে হ্যাঁ আপনাদের জন্য মহান কাজ আপনারা মিনিস্টার আপনারা মিনিস্ট্রির কাজ করেন আমার এই ছোট্ট সামর্থ্য দিয়ে আর আমি কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারি এইভাবে এই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন তো জেমস যেটা দর্শকদের বোঝা দরকার সেটা হলো তারা আপনাকে পাঠাচ্ছে আপনি আপনি আর ডেভ টেলিভিশনে টেলিভিশনে আসতে পারতেন না যদি না দর্শকরা বলতো আপনাদের সাহায্য করব যাতে প্রভুর বাণী প্রচার করতে পারেন আর আপনাদের সেই উপহার আছে কিন্তু তাদের দান তাদের সহায়তা ছাড়া আপনারা এটা করতে পারতেন না কোনো প্রচারকই যেতে পারে না শিক্ষক কখনোই এটা করতে পারে না কিন্তু সত্যি কথা হলো মিশনারিরাও যেতে পারে না আর যিশুর কাজ করতে পারে না দর্শকদের সাহায্য ছাড়া প্রায়ই আমি আমার দর্শকদের বলি যে কোনো ক্ষুধার্থ বা তৃষ্ণার্থ শিশুর মতোই আপনিও গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জয়েস মেয়ারের অনুষ্ঠান দেখেন কারণ আধ্যাত্মিক ক্ষুধার তৃষ্ণা রয়েছে মানুষের হৃদয়ে আর জয়েস শুদ্ধ জল দেবার উপহার পেয়েছেন প্রভুর বাণীর খাদ্য দেবার উপহার পেয়েছেন আর আপনারা তো জানেন চিনেন ও প্রশংসাও করেন তার লোকেরা আমাদের দেখে অতিথিও আমাদের আলোচনা শুনে পরিণত হয় কিন্তু যেটা আমাদের দর্শকদের বুঝতে হবে আর বোঝা দরকার দর্শকদের শিখতে হবে যদি নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে মন না দিয়ে অন্যদের দিকে মন দেয় তাদের প্রয়োজন জানতে পারি আর আমাদের প্রভু যা বিশ্বাস করে দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাদের উপকার করতে পারি যারা প্রচার করে তাদের কাছে তা পাঠাতে পারি মিশনারিদের দেওয়া দেখবেন এ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা আর আপনাকে বলছি জয়েস যখন নিজেকে ছাপিয়ে দেখতে শিখবেন তখন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটবে যেসু কি বলেছিলেন নিজের মতো প্রতিবেশীকে ভালোবাসো কেন নতুন নিয়মে বলা হয়েছে প্রভুর বাণী পরিপূর্ণতা নিজের মতো প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মধ্যে আমি মাছ ধরতে ভালোবাসি আমি বাইরে ঘুরতে ভালোবাসি আমার যাতে মজা লাগে তা করতে অনেক সমস্যায় পড়ি প্রভু একবার আমায় দারুণ অনুপ্রেরণা দেন যখন তিনি আমায় বলেছিলেন জেমস তুমি তুমি নিজের মতো প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে শিখছো তিনি আমায় নিজেকে ভালোবাসি বলে বকেননি অবশ্যই আমি আমারও পরিবারের জন্য অনেক কিছু করি কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন আমি মিশন আউটরিচের সাহায্যে কি করেছি এবং 
এই পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত যাও আর তোমার সম্পদ বিলিয়ে দাও বলেছিলেন তিনি তিনি বলেছিলেন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো একই ওই কান্তিকতা নিয়ে একই দায়বদ্ধতা একই নিষ্ঠা একই একই আত্মত্যাগ নিয়ে একই শক্তি নিয়ে যেমন তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে করো আর যদি দর্শকরা যারা দেখছে তারা বলে জয়েস আপনি যে কাজ করছেন সে কাজে আপনাকে সাহায্য করব যে কাজ আপনি মনে করেন আমাদের হিতের জন্য করছেন এবং মিশনারিদের সাহায্য করব সেই জন্যই মিশনের কাজে ব্যাপারে আপনি জোর দিয়েছেন আমি প্রার্থনা করি শুধু একজন বলবে না যে ঠিক আছে জয়েস আপনি আশীর্বাদ করুন সব দর্শক বলবে জয়েস অন্যদের আশীর্বাদ করুন আমরা এবার দেখাতে ভারতে আমরা আমাদের অংশীদারদের নিয়ে যে কাজে গেছিলাম তার সব নির্বাচিত অংশ আমি সবাইকে আহ্বান করছি যে কেউ এই স্বল্পকালীন মিশন ট্রিপে আসতে পারেন আপনাদের এই সরাসরি অভিজ্ঞতা মিশনের কাজের উদ্দেশ্যে মনকে নাড়া দেবে আমি বুঝি সবার পক্ষে তা সম্ভব নয় সেরকম হলে আমাদের শুনতে হবে অন্যের উপকারের বিষয় প্রভু কি নির্দেশন দিচ্ছেন তবে অন্যদের অভিজ্ঞতা শুনতেও ভালো লাগে আমাদের অংশীদারদের ভারতের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনে আপনারাও অনুপ্রাণিত হবে আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই এটা শুনবেন আর আপনারা উপকৃত হবেন এটা আমার ভীষণভাবে আমি বিশ্বাস করে বলতে পারি আপনারা মন দিয়ে শুনুন আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আমি হয়তো এখানে ফিরে আসবো কারণ আমি শুধু এই মানুষের মধ্যে যে প্রেম দেখেছি তা আশাতিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের জীবন স্পর্শ করেছি গির্জা বানাচ্ছি হাসপাতাল বানাচ্ছি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিচ্ছি আগে কোনোদিন ভারতে আসিনি এখানে আসতে পারা আর মানুষের সঙ্গে মেশা তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করা আর দেখা প্রভু এই দেশে কি কাজ করছেন আমাকে গভীরভাবে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা বলা যায় আমি ফিরে গিয়ে সবাইকে এ কথা এ কথা বলবো আমার আমার জীবন পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে আমার জীবন এই ভ্রমণ গত সপ্তাহটা ছিল অতুলনীয় যে অভিজ্ঞতা এখন অব্দি হয়েছে তা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি আমি এতটা নাড়া খেয়েছি আধ্যাত্মিকভাবে সত্যি বিস্ময়কর অতুলনীয় এই যেন আমার চোখ খুলে দিয়েছে অন্য স্তরের এক বিনম্রতার ও উন্মুক্ততার প্রতি যা আমার সঙ্গে করে আমি দেশে ফিরে যাব আমার তো মাথাই ঘুরে গেছে এমন এক মহান কর্মকাণ্ডের অংশ হতে পেরে যা আমার কল্পনার বাইরে মনে হচ্ছে যেন কোনো কিছুর জন্য আমার জীবন এই আশীর্বাদ কাউকে দিতে পারা সাহায্য করতে পারা সে যতটুকুই আপনার সামর্থ্য হোক ওদের দরকার আমাদের আমাদের দরকার ওদের আমাদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সংযোগ আছে বলা যায় আমি আগে কোনোদিন দেখিনি যে এত লোক আবেগের বসে প্রভুর কাছে আসে আমি এই সপ্তাহ থেকে যে জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছি তা হলো যেসব মানুষ আমাদের আমাদের থেকে এত আলাদা সভ্যতা সংস্কৃতির দিক থেকেও তবুও তাদেরও ঠিক আমাদের মতো একই প্রাথমিক প্রয়োজন আর প্রভুর প্রেম ও অন্যদের প্রেম জানতাম যে এটা একটা জীবন পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা হবে ধারণা ছিল না কিভাবে এটা প্রভাবিত করবে তবে নিশ্চিত যে বাকি জীবনটাও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে জেমস আর বেটি এক ভদ্রলোকের কথা আমার খুব ভালো লেগেছে পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন যে সংস্থাতেই কাজ করুন না কেন তাদের ঠিক আমাদেরই মতো একই সমস্যা মনে আছে যখন প্রথমবার ওখানে গিয়ে একজন দোভাষীর মাধ্যমে আমি কথা বলতে যাই খুব ঘাবড়ে গেছিলাম যে কি বলবো প্রভু আমায় তখন বললেন এখানে যা করো ওখানেও ঠিক তাই করো যে ভাষাতেই কথা বলো মানুষের সমস্যা সেই একই মানুষ চায় ভালোবাসা আশ্রয় চায় খাদ্য চায় নিরাপত্তা চায় তারা সুন্দর জীবন চায় আর তা পাবার একমাত্র রাস্তা যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ও সেই সব মানুষ যারা ইতিমধ্যেই যিশুকে জানেন তাদের সঙ্গেও মজার কথা হলো যখন মিশনারিদের দেখবেন তাদের বলিদানের জন্য তাদের শ্রদ্ধা করবেন বিটি আর আমি বলি যে সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান হলেন এরাই জানেন মিশনারিরা কাদের শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান বলে যে মানুষরা তাদের কাজে পাঠিয়েছে তারা বলে যে লোকেরা আপনার অনুষ্ঠান দেখে যারা মিশন আউটরিচকে সহায়তা করে আমাদের মতে তারাই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান আমার মতে এমন কোন কাজ যেখানে সরাসরি সংযোগ নেই সাহায্য করতে প্রকৃত দায়িত্বশীল ব্যক্তির দরকার যারা প্রভুর নির্দেশ পালন করে আমি সব সময় বলি যারা আমাদের অংশীদার তারা আমার কাছে কতটা দামি কারণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের মুখোমুখি হওয়ার আর টিভির মাধ্যমে তাদের বলার মধ্যে তফাত আছে প্রচুর আর লোকের কাছে এটা পরীক্ষার যে এমন একটা উদ্দেশ্য দান যা তাদের সামনে 
নেই বা যা কোনোদিন ব্যক্তিগতভাবে তারা দেখবে না আমি বিশ্বাস করি এদের অনেকেই মা বাবা দাদু ঠাকুমা কাকিমা কাকা কাকিমা যারা বাড়িতে থাকে সাদা মাটা জীবন যাপন করে কিন্তু সারা বিশ্বের মিশনারিদের সাহায্য করে আর আমি বিশ্বাস করি তারা মহান পুরস্কার পেতে চলেছে আর তারা এক মহান ক্রিশ্চেন আমাদের একজন সদস্য সম্প্রতি আফ্রিকাতে গেছিল সেখানে একটা বাচ্চা ছেলেকে নোংরা খেতে দেখল সে আবর্জনা স্তূপে পেটে দেবার মতো কিছু খুঁজছিল বাচ্চাটাকে দেখে তার মন ভেঙে গেল সে নিচু হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল ছোট্ট বন্ধু আমি তোমাকে খাবার এনে দেব এ কথার মানে এই নয় যে সে ছুটে এসে আমেরিকা থেকে বাচ্চাটার জন্য খাবার নিয়ে যাবে সে সে বলতে চেয়েছে আমি সেখানে যাব যেখানে সব পাওয়া যায় আর আমাকে প্রভু যা দিয়েছেন তার থেকে যথাসম্ভব দেবার চেষ্টা করব আর বাচ্চাটার জীবনে পরিবর্তন আন সবাই আরও একটু কিছু করতে পারে বলে আমার যদি সত্যি তারা চায় আর আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে শেষে পৌঁছে গেছি শেষ করার আগে কিছু আপনি আমি সব দর্শকের জন্য প্রার্থনা করতে চাই হে পিতা আপনি প্রতিটি দর্শককে বুঝতে সাহায্য করুন মিশন আউটরিচের মাধ্যমে জীবন ভাগ করে নেবার আনন্দ কতটা ধন্যবাদ জানাই জয়েস ডেভ আর এই সহায়ক গোষ্ঠীকে কারণ আমরা তাদের মিশন দানের প্রভাব দেখেছি প্রতিটি প্রতিটি দর্শকের যেন সেই অভিজ্ঞতা হয় এ হলো তাদের ও যাদের তারা সাহায্য করবে তাদের হয়ে প্রার্থনা যিশুর নামে ধন্যবাদ জেমস আর বেটি খ্রিস্টের মণ্ডলীতে আপনারা আশীর্বাদের নেয় আমরা অবশ্যই চাই যে প্রত্যেকে আপনাদের অনুষ্ঠান লাইভ টুডে দেখুক জানি তাদের অনুষ্ঠানটি খুবই ভালো লাগবে জয়েস মায়ের মিনিস্ট্রিজের এক বিরাট দায়িত্ব মিশন কার্যে সাহায্য করা জেমস আর বেটি রবিনসন এরাও আহ্বান মত আশা করি আজ আপনারা শিখেছেন যে এমন মহৎ কাজের জন্য আপনারাও আহ্বান পেয়েছেন সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে আর আমাদের বিশ্বব্যাপী এই কর্মযজ্ঞে কি আপনারা অংশ নেবেন দু হাজার সাতের মিশন বাজেটটা আমাদের সাহায্য করুন বিশ্বাস করি আপনি অন্যের জন্য যা করবেন প্রভু আপনার জন্য তাই করবেন জনে আনন্দের মাত্রা বাড়াতে চান তাহলে নিজে চিন্তা ছেড়ে অন্যের উপকার করুন আমাদের সঙ্গে থাকুন আর জেনে নিন আপনারা অংশীদার হলে কৃতজ্ঞার চিহ্ন রূপে আপনাদের আমরা কি উপহার দেব আরেকটা কথা শীঘ্রই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কোথাও যাবেন না যেন আপনি জানেন না যে জয়েস মায়ের মিনিস্ট্রিজের কাছে আপনি কতটা মূল্যবান পৃথিবীব্যাপী এই মিনিস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য বন্ধু ও অংশীদারদের প্রশংসা করি ও ধন্যবাদ জানাই একসঙ্গে আমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিচ্ছি দরিদ্রকে বস্ত্র দিচ্ছি আর জাতির কাছে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি আজই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন চয়েস মায়ের ডট অর্গে প্রার্থনার অনুরোধ করতে আমাদের উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে চয়েসের সম্মেলনের দিনলিপি দেখতে আর অংশীদার হতে কারণ সারা বিশ্বের সঙ্গে প্রভুর ভালোবাসা ভাগ করে নিচ্ছি আমরা